प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा नौवीं के अंदर जो कवयत्री हैं ललदेद उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके वाक को पढ़ने से पहले जो वाक हैं इसके बाद उनके बारे में पढ़ेंगे हम जिनकी इन्होंने रचना की है और देखिए इसके जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और लिखते हुए तो हम साथ साथ में ये भी बताएंगे आपको कि किस वर्ड को आपने कैसे लिखना है ठीक है जैसे आप लिखते हैं कवित्री तो अब बहुत सारे बच्चे इसको बार बार कहने के बाद भी कवि यत्री लिखते हैं जो रॉन्ग है जो गलत है तो आपने शब्दों की शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखना है लिखते समय जो चीज आप लिखते हैं जैसे आप प्रसंग लिखते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं कौन से कवि के द्वारा रचित हैं या कौन सी कवित्री के द्वारा रचित हैं तो ये बताना आवश्यक है आपको और आप इन गलतियों को नहीं करेंगे ये देखिए क्या लिखा हुआ है लवदर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लवदर ठीक है आपको इसको पढ़ना आना चाहिए यहां पर जो ये है ये किसका मेल है इसके अंदर कौन कौन से व्यंजन हैं यहां पर द और य का मेल है जब ही द और य का मेल होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है लव दे जैसे आपने देखा होगा यहां पर जो द है वो आधा है और ये पूरा है जैसे यहां पे लिखा होगा आपने देखा होगा विद्या को देखा होगा ऐसे लिखे विद्यालय को देखा होगा बहुत सारे बच्चे विद्यालय को गलत लिखते हैं जिसे वो क्या लिखते हैं वो लिखते हैं विद्यालय वो इसको समझते हैं धै धै समझते हैं वो इसको जबकि ये धै नहीं दै और ये यानी कि विद्यालय है विद्या है अगर आप इसको खोलकर लिखें दूसरी तरह से लिखें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते दो तरह से लिख सकते हैं आप इसको तो आपने इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है जैसे अब इनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं ललदेव जो कवित्री हैं तो उनका जन्म देखिए कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री जो संत कवित्री हैं वो कौन है ललदेव जी का जन्म सन तेरह के लगभग कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ तो यहां पर जो सन है उसको बहुत सारी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ देखते हैं आप हलत लगा हुआ होता है जैसे यहां पे हलत तो अब है जो मानक हिंदी के अंदर जो बहुत सारे शब्द हैं उनका जो हलत है यहां से वो हटा दिया गया है जैसे सन है श्रीमान है और आपका विद्वान है तो पहले ना इनको हलंत के साथ लिखा जाता था अब इनको हलंत हटा के लिखा जा सकता है ऐसे अब इनमें हलंत नहीं लगाया जाता तो बट बहुत सारी बुक्स हैं जिनके अंदर सन को हम हलंत के साथ भी देखते हैं
तो कहां पर हुआ इनका जन्म पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ ठीक है उनके अन्य नाम उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है दूसरे भी कई नाम हैं उनके जो प्रचलित हैं जो लिए जाते हैं कौन कौन से ललदेव जी को ललेश्वरी लला लल योगेश्वरी ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है उनके ये नाम भी प्रसिद्ध हैं ये चार नाम उनको उनके आपको मिलेंगे और उनके जो जन्म के बारे में कोई आप कह सकते हैं उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी है जो वो अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है कहीं पे भी प्रमाण नहीं है आ, कह सकते हैं हम अच्छी तरह से दिए हुए हैं देहांत उनका कब हुआ उनका देहांत सन तेरह सौ इक्यानवे के आसपास हुआ यानी कि यहाँ पे अभी देखिए आसपास में लगभग में दिखाया गया है कि पक्की जानकारी नहीं है उसके बारे में लगभग में ही बताया गया है तेरह सौ इक्यानवे के आस पास हुआ अब उनकी जो काव्य शैली है वो देखते हैं मेन चीज तो यही है इसके बारे में बताने की बहुत सारे बच्चों को इन चीजों का पता नहीं जैसे ललदेव की जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है जैसे वाक वाक जैसे हम पढ़ेंगे आगे जैसे कबीर के दोहे साखिया पद ये प्रचलित हैं वैसे ही जो ललदेव की काव्य शैली है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है वो वाक के नाम से प्रसिद्ध है जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे मीरा के पद तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार ललदेव के वाक भी प्रसिद्ध हैं क्या प्रसिद्ध हैं ललदेव के वाक प्रसिद्ध हैं तो उनके वाक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बताई हैं अपने वाक के जरिए उन्होंने बहुत सारे जो धार्मिक आडंबर हैं उनका विरोध किया है और उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया है जिसका जुड़ाव किसके साथ है जीवन के साथ जैसे यहां पे भी बताया गया है कि जो उन्होंने अपने वाकों के जरिए धार्मिक आडंबर धार्मिक आडंबर का मतलब क्या है जो हर धर्म के अंदर आडंबर अपनाए जाते हैं प्रभु को पाने के लिए या प्रभु के नाम पर जिन भी आडंबरों का प्रयोग समाज के अंदर किया जाता है उनका विरोध किया है कट्टर विरोधी रहे हैं वो इन चीजों की प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है उन्होंने और उन्होंने प्रेम को ही सर्वोप्रिय बताया है और बताया है कि प्रभु के लिए प्रभु को पाने के लिए हमें इन आडंबरों का सहारा नहीं लेना चाहिए उनको हम केवल सच्ची भक्ति से ही सच्चे मन से ही पा सकते हैं तो जैसे उन्होंने आगे देखे लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित जो लोक जीवन हैं, उनके तत्वों से प्रेरित ललदेव की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत जो यहां पर देखिए लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लद्देद की रचनाओं में तत्कालीन का मतलब है उस समय उस समय की जो प्रचलित पंडिताओं भाषा का मतलब है पंडितों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी और जो राजा के दरबारी कवि होते थे उनके द्वारा जो दरबार में फारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था उन दोनों को छोड़कर इन्होंने उन दोनों को छोड़कर इन्होंने किसका प्रयोग किया अपनी जो सरल भाषा के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया या प्रयोग हुआ है तो उन्होंने इनका सहारा नहीं लिया 
उन्होंने क्या किया उसके स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया और वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है जो आजकल की जो कश्मीरी भाषा है वो उनका क्या माना जाता है उनको प्रमुख स्तंभ माना जाता है उनके द्वारा इस कश्मीरी भाषा को खड़ा करने में जो योगदान प्राप्त हुआ है वो बहुत ही मूल्यवान है हम कह सकते हैं उसका कोई मोल नहीं है उसका कोई यहाँ पर किसी के साथ मेल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कश्मीरी भाषा का जो स्तंभ है या कश्मीरी भाषा को जो खड़ा करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है इसका जीता जागता प्रमाण है वो और यही कारण है कि ललदेव की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं आज भी विद्यमान है ये चीज है तो आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना है खास बात बहुत से बारे बच्चे हैं जो उनके दिमाग में आता है कि वाक पता नहीं क्या है हर एक कवि की एक काव्य शैली है रचना करने की हर एक कवि ने अपने माध्यम से उसको नाम दिया है उसको बताया है जैसे कबीर के जो दोहे हैं वो प्रचलित हैं मीरा के जो पद हैं वो प्रसिद्ध हैं तुलसी की जो तुलसीदास जी हैं उनकी जो चौपाई हैं और जो रसखान हैं उनके सवैये प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार जो ललदेव की काव्य शैली है उसके अंदर क्या प्रसिद्ध हैं उनके वाक प्रसिद्ध हैं और उनके वाक के माध्यम से उन्होंने समाज में प्रचलित बुराइयों पर या समाज में प्रचलित आडंबरों पर कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया है और उनको त्याग कर ही परमात्मा को पाने का जो एकमात्र साधन है सच्चाई का और निरंतर उनकी भक्ति में लीन रहने का यही उन्होंने एकमात्र माध्यम बताया है तो आशा है आप सभी को जो ललदेव जी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी इसलिए आपने ये पढ़ना है अच्छी तरह से समझना है इसके बारे में और आप हम अगली वीडियो में वाक पढ़ाएंगे ललजीत जी के वाक जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे आपको राइट धन्यवाद आप सभी का